नमस्कार मित्रों स्टडी विथ रमेश चैनल में आपू हार्दिक स्वागत है आज आप धोरण चार गणित विषय पेपर सोल्यूशन कर सौ अघरो लगता विषय ये सब सब गणित हो तो आज आप पेपर सोल्यूशन कर जो तुम हज सुधी अमरी चैनल ने सब्सक्राइब ना करी हो तो सब्सक्राइब कर लेवा विनंती जे कर आवा एज्युकेशन अवनवा विडियो तमने मता रहे अपने विभाग ए थी शुरुआत कर साव सहेलू पेपर है गणित तमने साव सहेलू लगते तब आ सोल्यूशन जुशो पी पहलो विकल्प है गणतरी आप जोता जाइ नोट पेन साथ लई लीजो जे गणतरी कर एक वर्तुड़ में के व्यास दौरी शक मित्रों वर्तुड़ हो तो यहाँ व्यास के दौरी शक तो असंख्य व्यास तब दौरी सको साइकल टायर तो तब जो एम आरा हो जो है तब असंख्य व्यास केन्द्र में पसार बराबर न थता हो असंख्य व्यास आप दौरी सके तो आप जवाब शो हो ड असंख्य व्यास हमें तमने खबर पड़ गई है बीजी है बीजो विकल्प ए बी सी डी ए ई एफ तो हमें आगनी पेटर्न पूर्ण करो तो ए बी सी डी ई एफ तो जी एच आश हम आगे बे अक्षरो क्या आ जी एच तक ए बी सी डी तो आवड़ती हे ना मित्रों तो आ जरूर थी आड़ी जाए अपने जवाब आश ब त्यारबाद से तीजू एक सौ दस आप पेटर्न है एक सौ दस है एक सौ वीस एक सौ तीस तो एक सौ चालीस दस दस उमरता जाना पेटर्न पूर्ण करने तक सरवाड़ा तो आड़े न एक सौ दस में दस नाखो तो एक सौ वीस एक सौ वीस में दस नाखो तो एक सौ तीस एक सौ तीस में दस नाखो तो एक सौ चालीस हम एक सौ चालीस में दस नाखी तो तो एक सौ ने पचास आशे मित्रों एट आप जवाब आ अं चार खाली जग खाली वस्तुओ है तम कई वस्तु सौ हल्की है हमें हल्की में तो तक खबर पड़े स्कूल बेग सूटकेस कपड़ा की थैली के ट्रॉली बेग तो आम सौ हल्कू आ कपड़ा की थैली आ खाली तब विचारो तो तमने आड़ी जाए गाजर जो प्रश्न हो मित्रों तो हमें आशे पांचमू खाली जगह चालू थे पांच में थी पांच ही आठ सुधी खाली जगह है तेरे बाइक और ट्रकना पैड़ा में खाली जगह पैड़ा की त्रिजिया वारे होइक हो ट्रक हो क्या पैड़ा की त्रिजिया एट रीते आम त्रिजिया बे राउंड आ बाइकन हो ट्रकन मोटू हो तो ट्रकनी त्रिजिया मोटी हो तो ट्रकना पैड़ा आ मित्रों त्यारबाद से एक एकना छेद में चार मीटर बराबर खाली जगह सेमी तो एकना छेद में चार एट सौ नो चौथो भाग सौ के मो भाग चौथो भाग तो सौ चार भाग करो तो के पच्चीस तो अँ आप जवाब आशे पच्चीस सौ नो चौथो भाग आ गणतरी आप त्यारबाद से पेटर्न पूर्ण करो पाँच जेड दस वाय पंदर एक्स वीस डबल्यू तो पच्चीस वी आए न मित्रों पाँच पाँच उमरता जवा पाँच दस पंदर वीस ने पच्चीस ने जेड वाय एक्स डबल्यू ने वी आ जाए एम एबी सी डी ना क्रम है मित्रों आ तो हाउ सहेलो दाखिल त्यारबाद आप आग जुए देडको एक कूदको मरे तो तीजा पगथिया पर पहुँचे जो ते आठ सरखा कूदका मरे तो खाली जगह पगथिया पर पहुँचे तो एक कूदको मरे तो तीजा पगथिया पर आठ कूदका तो आप आठ गुणिया तरह कर नाखा रही है मित्रों आठ गुणिया तरह कर जवाब शू आए आठ धरी ने चौबीस सीधो गुणाकार है घड़िया तमने आवड़ता है एट आवाब आड़ी जाए एक कूदको तीन पगथिया तो आठ धरी ने चौबी आप जवाब चौबी आ जाए मित्रों त्यारबाद आप आग बढ़ीए नवमू है आकृति में एक दृतियांश भाग रेखांकित करो हमें आ एक दृतियांश एट आखा भाग ना अर्धो आखो जो भाग होने अर्धो एक दृतियांश ना अर्थ एवं थाय कि एक बे सरखा भाग मानो एक भाग बे सरखा भाग मानो एक भाग आप रेखांकित करवा तो अँ आप एक भाग रेखांकित कर दीदों पेन्सिल तब जो सको अर्धा भाग ने रेखांकित कर दीदों ये आप जवाब त्यारबाद से पेटर्न आग वारो तो आ चौरस पहला आयन खा भरेलू है पी आम थोड़क बदलाई से तो अँ आ पी थोड़क बदलाई एक स्टेप आग हमें बदलाई से तो एक स्टेप अँ जैसे आग बदलाई से एक स्टेप अँ जैसे पेटर्न बन स आ लेख पर जनवो कि वर्गना कुल बाड़कों में के बाकों ने संगीत खुर्शी की रमत गमे तरह चतुर्थांश के एक चतुर्थांश बराबर के बाड़कों ने रमत गमे तो अँ ते आ लेख पहला तो जी सको आ लेख आप मित्रों तो आ चार सरखा भाग है आम एक वर्तुड़ चार सरखा भाग है संगीत खुर्शी के गमे तो अँ लिखू संगीत खुर्शी की रमत गमे तो आ चार सरखा भागना तीन भाग में एवं बाड़कों से जेने संगीत खुर्शी गमे तो आप जवाब शू आ त्र चतुर्थांश आम कर त्र 
चतुर्थांश भागना बाड़कों ने संगीत खुर्शी गमे है आज भाग है यगीत खुर्शी की रमत गमती नहीं एट चार सरखा भाग में तीन भागना बाड़कों ने गमे जय एक भागना बाड़कों ने गमती नहीं तो गमती नहीं एम एक चतुर्थांश आने गमे एम तीन चतुर्थांश आप जवाब आश् तब समझ गया मित्रों कोष्टक पर नक्की करो कि रेखा करता रमे से के गुण वू मेड़ेल तो आप पे तो रेखा गुण के तो के रेखा ने कुल चालीस गुण मेला है हमें रमेश ने के मेड़ा तो कि साइठ तो रेखा करता रमे से के गुण वे मेड़वा तो आप साइठ में चालीस ने बाद कर नाखी अँ तुम जी सको साइठ ओसा चालीस तो वीस तो वु गुण के मेड़वा वीस गुण रमे से के गुण मेड़ेला है रेखा करता तो वीस गुण आप जवाब आश् त्यारबाद परिकर की मदद की तैन सैमी तीजावाड़ू एक वर्तुड़ दौरो मित्रों मैं तो अँ एम नाम दौरी नाखूँ पर तेरे परिकर उपयोग करवा है त्र सैमी पहला तो आ मपट्टी होमी लखेला हो तो आ एक सैमी बे त्र तो त्र सैमी सुधी आम परिकर लई ले मपी ले एटलाज वर्तुण एक केन्द्र पसंद कर ले रीते आम फरती बाजू वर्तुड़ दौरी नाखो तैन सैमी तीजावाड़ू वर्तुड़ दौरी नाखो एट तमने बे मार्क रोकड़ा मड़ी जाए मित्रों त्यारबाद मपट्टी की मदद से नीचे वर्तुड़ में एक व्यास दौरी तीन लंबाई मपो लखो एक व्यास तमने दौरान कीधो तो व्यास पी क्यू अँ दौरी नाखो आ पी क्यू बराबर हमें आ व्यास दौर है आ व्यास आटलो जाए हूँ दी जाऊ मित्रों बीजों आग नहीं पी क्यू बराबर चार पॉइंट चार सेमी सेमी तब गमे एट लई सको तमने मजा आए एट जेवड़ू वर्तुड़ी से एवडो व्यास की लंबाई थे त्यारबाद मीनारो पूर्ण करो हम मीनारो आप के पूर्ण करशूँ तो हूँ तमने पेटर्न कही दू चु ये पेटर्न प्रमाण आप मीनारो पूरा तो कि आठ ने छ के चौद पी आप दस ने चौद तो कि चौबीस बतरीस ने चौवीस तो छप्पन और छप्पन ने चालीस तो छन्नू आ रीते अपने एना सरवाड़ो करता जाइसू और आपो मीनारो पूर्ण थे तमने आवड़त हुई है मित्रों पहला छ आठ ना सरवाड़ो पी दस ने चौदह पी सो ने चौबीस ने चालीस ने छप्पन एट जवाब आशे छन्नू चलो आप आग बढ़िए सोलमू है मीना ने सौ रुपया छूटा जो है तो तेने नीचे मुजब के चरणी नोट मैं तो आप जो है के चरणी नोट जो है अह जो बधी नोट दस रुपया हो तो सौ रुपया छूटा लेवा दस दस की दस नोट जो बराबर पीछे जो बधी नोट पाँच नहीं हो तो तो यबल थी जाए वीस नोट जो पाँच पाँच नहीं हो तो वीस नोट जो सोना छूटा मैं त्यारबाद आप आग बढ़िए आ पेला त्राजों बने पल्ला सामन करने कया पल्ला में केटल वजन मूकव पड़ से सामन एट सरखा करने मित्रों के वजन मूकव पड़ से पहला तो आप सरवाड़ो कर लीए तमने सरवाड़ा तो आप एक सौ पत्र ग्राम और छतालीस ग्राम ना सरवाड़ो कर एक सौ पत्रीस वत्ता छतालीस एट एक सौ एक ग्राम आ बाजू आप सरवाड़ो कर ली सीते पच्चीस ग्राम सीते ग्राम और साइठ ग्राम ना सरवाड़ो करो तो एक सौ पंचावन तो हमें जो तब एक सौ एक ग्राम और एक सौ पंचावन ग्राम बराबर आनी बात बाकी कर नाखो तो एक सौ एक सौ पंचावन जाए अट्ले के बच्चे तो कि पच्चीस ने छवीस ग्राम तो छवीस ग्राम वजन आम एक सौ पंचावन में तेरे वे मूकव पड़ से तो बे बे पल्ला भारे थी जाए बराबर एट पल्ला बे में आप छवीस ग्राम उमरव पड़ से वजन करियाणा की दुकाने थी तब नीचे नी वस्तु की खरीदी करो छो तना वजन विषे अनुमान कर ग्राम के किलोग्राम में दर्शा तो आप जो है चोखा लियो तो पाँच ग्राम चोखा ग्राम में मपी शक चा तो बसो पचास ग्राम खाण तो कि आप गणी गणी न ले कि में जो तो त्र कि राय तो कि ग्राम में हो बराबर बसो ग्राम त्यारबाद आप नीचेना चित्र में दरक खाणु एक सैमी बराबर एक सैमी मप है तम दौरेल मूड़ाक्षर एल हद के सैमी है शोधो तो आप आने गणी ले एक बे तीन चार पाँच छ एम गणसो एट कुल बार खाना थे एल आप जवाब आश् बार वीस सेमी हदवाड़ा चौरस में एक सेमी गुणिया एक सेमी मपनो एक चौरस आकृति में बताव्या मुजब का तो बनती नवी आकृति की हद के लिए आ तो साव सेलम सेलो प्रश्न है बाड़को साव सेलो तब जी सको कि जो अँ वीस खाना आप दीदा है बराबर एम एक खाणु आप काढ़ी नाखी तो हद के वे ओगनी खाना वीस में एक बाद कर नाखा मित्रों आम कहीं करवा वीस में एक बाद करो एट जवाब आशे ओगनीस सेमी हाव साव सेलो जवाब 
હતો હવે એકવીસમો આપણે જવાબ જોઈએ નીચે દર્શાવેલ ટેબલ પર ધોરણ ચાર ગણિતના કેટલા પુસ્તકો ગોઠવેલ છે અનુમાન કરીને નક્કી કરો કે ટેબલ પરની ખાલી જગ્યામાં કેટલા પુસ્તક ગોઠવી શકાય તો આપણે જોઈ પેલા ગણિતના કેટલા પુસ્તક ગોઠવેલા છે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ છ પુસ્તક તો ટોટલ ગણિતના છ પુસ્તક ગોઠવેલા છે આ પહેલો પ્રશ્નનો જવાબ બીજું હજી ખાલી જગ્યા ઉપર કેટલા ગોઠવી શકાય તો એ જોઈ શકીએ આપણે નંબર આપી દઈએ આ એક આ બે આ ત્રણ આ ચાર આ પાંચ છ સાત આઠ ને આ નવ તો ખાલી જગ્યા ઉપર નવ પુસ્તકો સમાય શકે એટલી જગ્યા હજુ પણ છે આ તમે સરળતાથી સમજી શકો લ્યો આ તો આમ કરતાં કરતાં આપણે વિભાગ સી પહોંચી ગયા ચાલો વિભાગ સી ને ગણી નાખી એમાં વળી શું હતું બાવીસમો દાખલો એક કંદોઈ લાડુ બનાવે છે એ લાડુ બનાવે મોઢમ પાણી આવી ગયું કાંઈ વાંધો નહીં પહેલાં દાખલો ગણી લઈએ તેમણે બનાવેલ લાડુમાંથી ચાર લાડુવાળા પચાસ બોક્સ બન્યા અને દસ લાડુવાળા ત્રીસ બોક્સ બન્યા તો કંદોઈએ કુલ કેટલા લાડુ બનાવ્યા હશે તો જો એક કંદોઈ લાડુ બનાવે તેને ચાર લાડુ બરાબર ચાર લાડુવાળા કેટલા બોક્સ પચાસ બોક્સ તો ચાર લાડુવાળા પચાસ બોક્સ ચાર ગુણ્યા પચાસ કરી નાખો જવાબ મળી જાય તો ચાર ગુણ્યા પચાસ એટલે બસો પચાસ ચોક બસો થાય પછી દસ લાડુવાળા કેટલા બોક્સ તો ત્રીસ તો દસ લાડુવાળા ત્રીસ બોક્સ તો દસ ગુણ્યા ત્રીસ તો ત્રણસો લાડુ બરાબર તો કુલ લાડુ કેટલા થશે તો કે બસો વધતા ત્રણસો બરાબર જવાબ આવશે પાંચસો લાડુ બરાબર કેટલા થઈ છે પાંચસો બસો અને પાંચસો બસો અને ત્રણસો એટલે પાંચસો લાડુ કુલ થશે આપણો જવાબ પાંચસો લાડુ કુલ કેટલા લાડુ બીના તો કે પાંચસો અથવા એ બોલો હલો અથવા નહીં ગણી લઈએ આપણે ફૂલની એક સંપૂર્ણ માળા બનાવવા માટે ગુલાબના વીસ ફૂલની જરૂર પડે છે માળી પાસે ગુલાબના કુલ એકસો ફૂલ છે તો તેમાંથી તે કેટલી સંપૂર્ણ માળા બનાવી શકે કેટલા ફૂલ બાકી રહે તો પહેલાં તો આપણે જોઈ લઈએ ગુલાબના ફૂલની જરૂર કેટલી પડશે વીસ અને ગુલાબના ફૂલ કેટલા છે પચાસ અને એના માટે વીસ ફૂલની જરૂર પડે એક માળા બનાવવા માટે વીસ ફૂલ અને કુલ ફૂલ છે એકસો પચાસ તો અહીં ભાગાકાર કરવો પડશે એકસો પચાસ ભાગ્યા વીસ તો વીસ સત્તા એકસો ને ચાલીસ એકસો પચાસમાંથી એકસો ચાલીસ ગયા તો દસ તો આ ફૂલ સંપૂર્ણ માળા સાત બનશે સંપૂર્ણ માળા કેટલી બનશે સાત અને છેલ્લે શેષ વધી દસ એટલે દસ ફૂલ બાકી રહેશે કુલ સાત સંપૂર્ણ માળા બની જાય છે છતાં પણ દસ ફૂલ બાકી રહેશે હવે આપણે જોઈએ નકશા પરથી પ્રશ્નના જવાબ આપો હવે આ એક ત્રિકોણ બરાબર દસ બાળકો દર્શાવે છે એવું આપણને પહેલાં જ કહી દીધું છે જોઈએ હવે આપણે પહેલો પ્રશ્ન છે ધોરણ ત્રણમાં બાળકોની સંખ્યા વીસ છે તેને નકશામાં દર્શાવો તો ધોરણ ત્રણ જો અહીં દર્શાવી નથી તો આપણે આવા બે ત્રિકોણ દોરી નાખવાના કારણ કે એક ત્રિકોણ એટલે હમણાં જ કીધું કેટલા બાળકો થાય દસ તો બે ત્રિકોણ એટલે વીસ થઈ ગયા ધોરણ પાંચમાં બાળકોની સંખ્યા કેટલી તો પાંચમામાં ત્રિકોણ ગણી આપણે એક બે ત્રણ ચાર ને પાંચ ત્રિકોણ હોય તો એક પાંચ ગુણ્યા દસ કરી નાખો જવાબ આવી જાય પચાસ તો હાવ સહેલું છે આટલું તમને આવડે ઘડી આવડતા હોય એટલે ઝડપથી ગણતરી થાય પાંચ ગુણ્યા દસ એટલે પચાસ જવાબ ધોરણ ચારમાં ચાર કરતાં ધોરણ પાંચમાં કેટલા બાળકો વધુ છે તો પાંચમાં તો આપણને ખબર છે પચાસ બાળકો છે હવે ચારમાં જોઈ લઈએ એક બે ને ત્રણ ત્રણ દસ છે એટલે દસ વીસ ત્રીસ તો પચાસમાંથી ત્રીસ બાદ કરો તો વીસ જવાબ આવે તો વીસ બાળકો વધારે છે ધોરણ ચાર કરતાં ધોરણ પાંચમાં વીસ બાળકો વધારે હવે વિભાગ ડી પણ પહોંચી ગયા મિત્રો આપણે આમ નામ કરતા કરતાં ચાલો ડી નહીં ગણી લઈએ એમાં શું હતું વળી નીચેના કોષ્ટક પરથી પ્રશ્નોના જવાબ આપો વસ્તુનો ભાવ અહીં આપી દીધો ખાંડ અડતાલીસ રૂપિયા ચોખા ચોસઠ ચાના ત્રણસો ને ચાલીસ રૂપિયા અને ગોળના એંસી રૂપિયા પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે એક દૃતિયાંશ કિગ્રા ચાની કિંમત કેટલી થાય એક દૃતિયાંશ એટલે અડધો કિલો પાંચસો ગ્રામ ચાની કિંમત તો એક કિલો ચાના ત્રણસો ને ચાલીસ રૂપિયા છે અહીં જોઈ શકો એક એક કિલો ચાના કેટલા છે ત્રણસો ને ચાલીસ એક દૃતિયાંશ કિલો એટલે કે અડધો કિલોના કેટલા તો ત્રણસો ચાલીસ ભાગ્યા બે તમારે કરવા પડે તો જવાબ આવશે એકસો ને સિત્તેર રૂપિયા મિત્રો જવાબ આપણો શું આવશે એકસો ને સિત્તેર ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ત્રણ ત્રણ ચતુર્થાંશ કિગ્રા ખાંડની કિંમત કેટલી થાય તો એક કિલો ખાંડ તમને ખબર રહે અડતાલીસ રૂપિયા અહીં તમે જોઈ શકો એક કિલો ખાંડના અડતાલીસ રૂપિયા છે તો ત્રણ ચતુર્થાંશ એટલે ત્રણ ભાગ ખાંડના કિંમત કેટલી તો ત્રણ ચતુર્થાંશ ગુણ્યા અડતાલીસ કરી નાખવાના બરાબર તો ત્રણ ગુણ્યા અડતાલીસ ભાગ્યા ચાર એટલે જવાબ આવશે છત્રીસ રૂપિયા બરાબર તમે ગુણાકાર આવી રીતે કરી શકો ત્રણ ગુણ્યા અડતાલીસ છેદમાં ચાર બરાબર આવી રીતે તમે ઉડાડી શકો અને છેદ ઉડાડી દેવાના ત્યારબાદ આગળ એક દૃતિયાંશ કિગ્રા ગોળ અને એક દૃતિયાંશ કિગ્રા ખાંડની કિંમતમાં કોની કિંમત સૌથી વધારે 
कहवाय तो एक तृतीयांश गोड़ की किमत अने एक द्वितीयांश खाण की किमत तो तब ऊपर जी सको हो कि गोड़ की किमत के ऐसी रुपया है गोड़ की केटली ऐसी खाण की किमत तो कि अड़ताली तो ऐसी वारे कड़ताली तो गोड़ की किमत वारे कहवा ऐसी रुपया वारे बराबर पशी दाखिल है ये एक दृतियांश किगरा चोखा की किमत के थाय तो एक किगरा चोखा की किमत चौसठ है तो एक दृतियांश ए चौसठ भाग्या बे तो जवाब आश बीस थाय अर्ध किलो ने बतरीस थाय हमें आग बढ़िए आपेल वजनीय उपयोग कर मग्य मुजबन वजन करवा के ग्राम के वजनीय जो है तो लखो जो है आप चार सौ पचास ग्राम तो मार ऊपर से क्या वजनीय उपयोग कर एक तो बसो पचास पशी बसो जो भाई उ चढ़ उतरता क्रम में आप लखशू पहला सौ मोटा पशी ना एवं रीते आप गोठ पहला बसो ग्राम ने पशी बसो पचास ग्राम एवं नहीं गोठवीए हम सात सौ ग्राम करने क्या वजनीय जो एक तो पांच सौ ग्राम जुशे पशी बसो ग्राम एट सात सौ थी गयु छसो पचास ग्राम मैं पांच सौ ग्राम सौ ग्राम और पचास ग्राम एट छ सौ पचास हमें नौ सौ पचास मैं पांच सौ ग्राम बसो पचास और बसो ग्राम आद्यार्थी मित्रों तमने अमरु पेपर सोल्यूशन केव लगे जो सारूँ लगे हो तो अमरी चैनल ने